வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் ஆறு வெக்டர் இயற்கணிதத்தின் பயன்பாடுகள் இதில் பயிற்சி ஆறில் ஒன்பதில் ஏழாவது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு ஒய் பை இரண்டு ஈக்குவல் டு இசட் ப்ளஸ் ஒன்று என்ற கோடும் ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ரெண்டு இசட் ஈக்குவல் டு ரெண்டு என்ற தளமும் சந்திக்கும் புள்ளியை காண்க மேலும் இக்கோட்டிற்கும் தளத்திற்கும் இடைப்பட்ட கோணத்தையும் காணுங்க நம்ம ரெண்டு இது கண்டுபிடிக்கணும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஒரு நேர்கோடு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு தளம் கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டும் சந்திக்கும் புள்ளியை கண்டுபிடிக்கணும் அது மட்டும் இந்த கோட்டிற்கும் இந்த தளத்திற்கும் இடைப்பட்ட கோணத்தையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்க சிம்பிளா ஒரு படம் போட்டு பார்ப்போம் ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு இது வந்து ஒரு தளம் இல்லையா இந்த தளத்துக்கு நம்ம ஒரு புள்ளி வரையிறோம் ஒரு கோடு வரையிறோம் இந்த கோடு பாருங்க இந்த கோடு வந்து இந்த தளத்தை இந்த இடத்துல சந்திக்குது என்னென்னு தெரியல ஏன்னு எடுத்துக்கலாமா அதாவது எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட்ஸ் இதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த புள்ளியை தான் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது இந்த கோடும் இந்த தளமும் சந்திக்கும் புள்ளியை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கடுத்தது இந்த கோட்டிற்கும் இந்த தளத்திற்கும் உள்ள தொலைவை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்க முதல்ல இந்த கொடுத்துருந்த தளத்தை எடுத்து எழுதிடுவோம் என்னென்னா ரெண்டு எக்ஸு மைனஸ் ஒய்இ ப்ளஸ் இரண்டு இசட்ஸ் இடத்து பக்கம் கொண்டு வந்து எழுதிடுவோம் மைனஸ் இரண்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை வந்து நம்ம சவுண்ட் பார்டு ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த கோடை நம்ம எப்படி எழுதலாம் எழுதுவோம் அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று பை ஒன்று பகுதியில் எதுவுமே எல்லாம் ஒன்றுக்கு அர்த்தம் ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் ஆ ஒய் பை இரண்டில் இந்த இடத்துல ஒய் மைனஸ் ஜீரோ போட்டுக்கலாம் தப்பு கிடையாது ஒய் மைனஸ் ஜீரோ பை இரண்டு ஈக்குவல் டு இசட் ப்ளஸ் ஒன்று பை ஒன்று சரியா இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா டீக்கு நம்ம சமப்படுத்த போகிறோம் ஏதாவது ஒரு இதுக்கு சமப்படுத்தணும் அப்போ தான் இந்த புள்ளி ஏன்ற புள்ளியை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் சரியா இப்போ பாருங்கள் இதை நம்ம டீக்கு சமப்படுத்தணும் இதையும் டீக்கு சமப்படுத்தணும் இதையும் டீக்கு சமப்படுத்தணும் சமப்படுத்தி எக்ஸ் ஒய் இசட்டோட மதிப்புகளை கண்டுபிடிப்போம் அதை கொண்டு போய் இங்கே பிரதிடுவோம் பிரதிட்டு சுருக்கணும்னா நமக்கு இந்த பாயிண்ட் ஈஸியாக நம்ம கிடச்சிரும் இப்போ பாருங்கள் முதல்ல நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று பை ஒன்று இதை எதுக்கு சமப்படுத்தணும் இந்த டீக்கு சமப்படுத்தணும் அப்போது எக்ஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும் டி ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு வந்துருமா ஒன்னே டீம் பெருக்குன்னா டி தான் மைனஸ் ஒன்றுங்க வந்தால் ப்ளஸ் ஒன்னாக மாறி இது வந்து எக்ஸோட மதிப்பு அதுக்கு எடுத்து பாருங்கள் நீ இதையும் இதையும் சமப்படுத்தணும் ஒய் மைனஸ் ஜீரோனால் ஒய் தான் அப்போ ஒய் பை இரண்டு ஈக்குவல் டு டி அப்போ ஒய்யோட மதிப்பு என்ன இரண்டு டி அதுக்கு எடுத்து பாருங்கள் இதையும் இதையும் சமப்படுத்த போகிறோம் இசட் ப்ளஸ் ஒன்று பை ஒன்றுன்னா இசட் ப்ளஸ் ஒன்று தான் ஈக்குவல் டு டி அப்போ இசட்டோட மதிப்பு என்ன டி மைனஸ் ஒன்று நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எக்ஸ் ஒய் இசட்டை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த எக்ஸ் ஒய் இசட் எல்லா மதிப்புகளையும் கொண்டு போய் இங்கே பிரதிட போகிறோம் இதில் பிரதிட்டோம்னா நமக்கு டீயோட மதிப்பு கிடைக்கும் பிரதி இல்லாமல் இப்போ பாருங்கள் ஒன்றாவது சாப்பாடு எப்படி மாறப்போகுதுன்னா ரெண்டு அப்படியே வந்துடும் எக்ஸ் இருக்குது எக்ஸுக்கு பதிலாக டி ப்ளஸ் ஒன்று அதுக்கு எடுத்து பாருங்கள் இதில் இருக்க மைனஸ் அப்படியே வந்துடும் ஒய் ஒய்க்கு பதிலாக இரண்டு டி அதுக்கு அடுத்தது ப்ளஸ் ரெண்டு அப்படியே வந்துடும் இந்த இசட்டுக்கு வேலை நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்காது டி மைனஸ் ஒன்று இந்த மைனஸ் ரெண்டு அப்படியே வந்துடும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ பாருங்கள் இந்த ரெண்டை உள்ளே பெருக்குங்க ரெண்டையும் டிவையும் பெருக்கணும்னா ரெண்டு டி ப்ளஸ் ரெண்டுன்னா ரெண்டு மைனஸ் கொண்டு பெருக்கிட்டால் மைனஸ் இரண்டு டி இந்த ரெண்டு உள்ளே பெருக்குங்க ப்ளஸ் ரெண்டு டி மைனஸ் இரண்டு ரெண்டையும் மைனஸ் ஒன்றையும் பெருக்குன்னா மைனஸ் ரெண்டு இந்த மைனஸ் ரெண்டு அப்படியே வந்துடும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இல்லை எது கேன்சல் ஆகும் பாருங்கள் மைனஸ் ரெண்டு டி ப்ளஸ் ரெண்டு டி கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது இரண்டு டி மட்டும் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த மைனஸ் ரெண்டு இந்த ப்ளஸ் ரெண்டு கேன்சல் ஆகிரும் மைனஸ் ரெண்டு மட்டும் வரும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போது இரண்டு டி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரெண்டு இங்கே வந்தால் ப்ளஸ் ரெண்டு அப்போ டி ஈக்குவல் டு ரெண்டு பை ரெண்டு அப்போ டி ஈக்குவல் டு ஒன்று சரியா டீயோட மதிப்பை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆனால் நமக்கு என்ன வேணும் எக்ஸ் ஒய் இசட்டோட மதிப்பு தான் வேணும் அதான் நமக்கு தேவையான புள்ளி ஏன்ற புள்ளி இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் அப்போ எக்ஸோட மதிப்பு என்ன பாருங்கள் டீக்கு பதில் இந்த இடத்துல ஒன்றுன்னு பிரதிடுவோம் அப்போ ஒன்றே ஒன்றையும் கூட்டினோம்னா இரண்டு சரியா அதுக்கடுத்து ஒய்யோட மதிப்பு பாருங்கள் இந்த இடத்துல டீயோட மதிப்பு ஒன்றுன்னு பிரதிடுவோம் அப்போ ஒன்றே ரெண்டையும் பாருங்கள் ரெண்டு ஓ ரெண்டா ரெண்டு அதுக்கடுத்து பாருங்கள் இசட்டோட மதிப்பு டீக்கு பதில் ஒன்று ஒன்று
ஏன்றது பாருங்க என்ன எக்ஸ் ஒய் இசட்டு அப்போ எக்ஸோட மதிப்பு இரண்டு கமா ஒய்யோட மதிப்பு இரண்டு தான் இசட்டோட மதிப்பு ஜீரோ இதுதான் நம்ம தேவையான நேர்கோடும் தளமும் சந்திக்கும் புள்ளி அடுத்தது நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா தொலைவு கண்டுபிடிக்கணும் அவங்க கொடுத்துருந்த கோட்டிற்கும் தளத்திற்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ தொலைவு கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு கோட்டிற்கும் ஒரு தளத்திற்கும் இடையே உள்ள தொலைவு கண்டுபிடிக்கணும் நமக்கு பி வெக்டர் என் வெக்டர் இந்த ரெண்டுமே வேணும் சரி பி வெக்டர்னா என்ன அப்படின்னா அவங்க கொடுத்துருந்த நேர்கோட்லேருந்து எடுக்கக்கூடியது இங்கே பகுதியில் இருக்கு இல்லையா பி B2, B3, டூ பி த்ரீ இதான் என்னது பின்ற வெக்டர் அப்போ ஒரு ஐ கேப் ப்ளஸ் ரெண்டு ஜே கேப் ப்ளஸ் கே கேப் எடுத்து எழுதிக்கலாமா பாருங்க ஒரு ஐ கேப் ப்ளஸ் ரெண்டு ஜே கேப் ப்ளஸ் ஒரு கே கேப் இது வந்து இணை வெக்டர் எதுலேருந்து எடுக்கணும் கோட்டிலிருந்து எடுக்கணும் இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் செங்குத்து வெக்டர் வேணும் செங்குத்து வெக்டர் எதுலேருந்து எடுக்கணும்னா அவங்க கொடுத்துருந்த தளத்துலேருந்து எடுக்கணும் இந்த தளம் இருக்கு இல்லையா இந்த தளத்தில் X, Y, Z இசட்டுக்கு பதிலாக ஐ ஜே கேன்னு மாற்றிக்கிட்டால் போதும் மிச்சத்தை விட்டுடணும் மாறிலி உருப்பை விட்டுடணும் எக்ஸ் ஒய் இசட்டுக்கு பதிலாக மட்டும் ஐ ஜே கே மாற்றிடலாமா அப்போது இந்த இடத்துல என்ன வரும் இரண்டு ஐ மைனஸ் ஜே ப்ளஸ் இரண்டு கேன்னு மட்டும் நம்ம மாற்றிக்கிட்டால் போதும் அதுதான் நமக்கு தேவையான செங்குத்து வெக்டர் இரண்டு ஐ கேப் மைனஸ் ஜே கேப் ப்ளஸ் இரண்டு கே கேப் மாறிலி உருப்பை விட்டுடலாம் இப்போது இது ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவுக்கு என்ன ஃபார்ம்லான்னா டீட்டா ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒரு தளமும் ஒரு நேர்கோடு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அங்கே சைனு தான் வரும் சரியா ரெண்டுமே தளமாகவும் ரெண்டுமே நேர்கோடாக இருந்துச்சுன்னா அங்கே காசு இன்வர்ஸ் வரும் சரியா இப்போ ஒரு தளம் ஒரு நேர்கோடு அப்போ சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் டாட் என் வெக்டர் மாடுலஸ் பை மாடுலஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் இன்டு மாடுலஸ் ஆஃப் என் வெக்டர் இதான் ஃபார்ம்லா இப்போ நம்ம முதல்ல பி வெக்டர் டாட் என் வெக்டர் கண்டுபிடிச்சிருவோம் இப்போ பாருங்கள் பி வெக்டர் டாட் என் வெக்டர் எடுத்து எழுதிடலாமா எழுதிட்டா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இரண்டு ஐ கேப் ப்ளஸ் கே கேப் டாட் என் வெக்டர் இரண்டு ஐ கேப் மைனஸ் ஜே கேப் ப்ளஸ் இரண்டு கே கேப் இப்போ புள்ளி பெருக்கல் ஐ ஜே கே கேளுக்கில் மட்டும் நம்ம சுருக்கினா போதும் இங்கே ஐயோட கேளு ஒன்று இங்கே ஐயோட கேளு இரண்டு இங்கே ஜேவோட கேளு இரண்டு இங்கே ஜேவோட கேளு மைனஸ் ஒன்று இங்கே கேவோட கேளு என்ன ஒன்று இங்கே கேவோட கேளு இரண்டு சுருக்கிடலாமா ஓ ரெண்டா ரெண்டு ப்ளஸ் ஐ மைனஸ் ஐம்பது இருக்குனா மைனஸு ரெண்டு ஒன்றா ரெண்டு ப்ளஸ் ஓ ரெண்டா ரெண்டு இது கேன்சல் ஆயிரும் இது வந்து மிச்சம் என்ன இருக்குது பாருங்கள் இரண்டு மட்டும் இருக்குது இல்லையா இரண்டு இது எதோட மதிப்பு பி வெக்டர் டாட் என் வெக்டரோட மதிப்பு நமக்கு மாடுலஸ் வேணும் அப்போ ரெண்டுக்கு மாடுலஸ் எடுத்தோம்னா ரெண்டு தான் அதாவது மைனஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் ப்ளஸாக மாறும் இங்கே ப்ளஸில் இருக்குது அது அப்படியே தான் வரும் அதுக்கடுத்தது நமக்கு என்ன வேணும்னா பி வெக்டர் மாடுலஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் வேணும் அப்போ மாடுலஸ் ஆஃப் பி வெக்டர்னால் இந்த பி வெக்டரில் இருக்கக்கூடிய ஐஜே கே கேளுக்கு நம்ம வர்க்கப்படுத்தி கூட்டணும் ஐயோட கேளு ஒன்று அப்போ ஒன்று ஸ்கொயர் ஜேவோட கேளு ரெண்டு ரெண்டு ஸ்கொயர் கேவோட கேளு ஒன்று ஒன்று ஸ்கொயர் சுருக்கிடலாமா ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் ப்ளஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணால் நாலு ப்ளஸ் ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஆறு வந்துருமா எல்லாத்தையும் கூட்டினா என்ன கண்டுபிடிச்சோம் மாடல்ஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் கண்டுபிடிச்சோம் அதே மாதிரி மாடல்ஸ் ஆஃப் என் வெக்டர் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ என்ன செய்ய வேண்டியதான் இந்த என் வெக்டரில் இருக்கக்கூடிய ஐஜே கே கேளுக்கில் வர்க்கப்படுத்தி கூட்டணும் ஐயோட கேளு ரெண்டு ரெண்டு ஸ்கொயர் ஜேவோட கேளு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஸ்கொயர் கேவோட கேளு இரண்டு இரண்டு ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணால் நாலு மைனஸ் ஒன்று ரெண்டு தடவை எழுதி பார்க்கலாம் ப்ளஸ் ஒன்று ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணால் நாலு ஈக்குவல் டு ரூட் ஒன்பது ஒன்பதுக்கு வரைக்கும் எடுத்தால் மூணு இப்போ பாருங்கள் தேர் ஃபோர் டீட்டா ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இங்கே என்ன பாருங்கள் ஃபார்ம்லா மாடுலஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் டாட் என் வெக்டர் இங்கே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் என்ன இரண்டு பை மாடுலஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் இங்கே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ரூட் ஆறு பெருக்கள் மாடுலஸ் ஆஃப் என் வெக்டர் என் வெக்டர் என்ன மூணு சரியா இதை கரெக்டாக எழுதிடுவோம் டீட்டா ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இரண்டு பை ரூட் ஆறையும் மூணையும் பெருக்குன்னா மூணு ரூட் ஆறு இதுதான் நமக்கு தேவையான அவங்க கண்டுபிடிக்க சொன்ன ஒரு தளத்திற்கும் நேர்கோட்டிற்கும் இடைப்பட்ட கோணம் சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி